作为冰属性最强之物，冰化有个缺点，攻击力太低了，所以我把它攻速加快了十倍。如果喜欢我的话，就三连支持一下吧。应该没有僵尸能打赢它吧？攻速都变快了，身体大点儿没问题吧？勇敢的大嘴第一个出场。虽然很快就失败了，但是勇气可嘉，大家给他鼓掌！铁桶僵尸，铁门僵尸，糟了，冰子不能穿透铁门呀、啊，而且连接触的减速都没了。嗯，怎么突然又行了？我算是看出来了，小雷穿刺减速，它就是垃圾植物。你看，垃圾桶又不能穿了。嗯，大只大只又可以了，好像突破第一个防御后，后面的就变简单了。阿、哦、姨，根据我的观察，某些有防止的僵尸必须要打掉一部分防止后才能穿刺，不然就连冰冻效果都给不上。武王僵尸、啊、没有防止，打起来轻松多了。撑杆僵尸。请求僵尸、啊，小鬼头表示想吃冰棍儿啦。剑客机传送僵尸。电击射线僵尸，胖墩僵尸，来来来，吃冰棍儿喽！乌龟骑手僵尸，他们竟然不会爆炸、啊，真是 bug 还是本来的设定呢？橄榄僵尸。忍者僵尸，好像还没有远程之物能扛住忍者大军的突袭、啊，他也不例外。闹鬼僵尸， What? 这就没了。这幽灵呢？史莱姆僵尸，糟了，攻击被免疫了。僵尸，只要有衣裳门被穿刺，全员遭殃。再克进压制者机器人，机器人不怕冰冻，也不会被穿刺。再克进悬浮机器人也一样的。当你的底牌最拿手的技能都对敌人无效时，那你只能任人宰割。所有剑客机家族都是一样的。搏击手僵尸，这样才对吗？舒服啦。掏出了自己的冲锋枪，但是射程太短了。大爷，加油，加油！用你的无敌时间干掉他！哎，可惜。
可惜，就差一点儿。其实僵尸，因为是不怕冰冻的。还有大鹏程僵尸，一起来吧！嗯、巨人家族，黑白冰冻穿刺的放在前面。军师可以免疫冰冻，所以一手凉凉送给冰花。总结：能冰冻的打得过，不能冰冻的打不过。记得给我点个赞。